E aí, pessoal? Uh, vocês viram assim que o último vídeo a gente, a gente havia feito o tutorial, né? Mas eu havia colocado nos settings de médio. Mas eu, agora eu coloquei assim tudo no, no topo, assim. Porque se vocês sabem, esse jogo é, é, foi lançado em 2007, né? E eu comprei meu Note assim em 2019. Então, com certeza, nós temos uma evolução de quase 12 anos, né? Tanto é que meu computador é um i7 e vem com uma placa de vídeo não tão overpower mas eu, eu acredito que ele ele suporta né? então eu coloquei aqui anti em level 2 e tudo no high e ultra high né então vamos ver o mesmo tutorial né no mesmo na configuração top né então vocês vão notar assim muita coisa eu vou fazer... ó não tinha essa aura né? e olha só os detalhes aqui ó então deu uma deu uma olha só que o detalhe gente não tinha assim tanto tanto detalhe cara ficou muito da hora eu coloquei assim em full HD né Caraca, meu. Aí, o objetivo, eu vou fazer assim bem rápido, só para mostrar. Nossa, não tinha essa aura aqui, né? Essa... Né? Esse vento aqui passando. O cara ficou bem, ficou bem da hora. Begin selecting these units by moving your cursor over the zone troopers. Notice that your cursor changes to a Eu vou fazer assim bem rápido o tutorial. Your cursor is over the unit, left click. Excellent. One squad of zone troopers is now selected. Caraca, meu. You can Nossa. select multiple squads of units empolgado, by left-clicking and empolgado. dragging the mouse across them. Try selecting two squads of zone troopers by dragging a selection box across all of them. Dez anos atrás Both esse jogo, né? Selected. To move selected e o meu computador units, ele não suportava né, esse jogo, né? Acho que naquela época eu tinha um Atlon A64, Atlon A64. E eu lembro uma vez que aqui tem um negócio em que você você jogava uma bomba bomba atômica. Aí a bomba atômica ele consumia tanto o Eu vou reduzir aqui um pouco. Ó. Espera um pouco. Eu reduzi aqui um pouco o volume do, do, do jogo, mas eu lembro assim que, cara, eu, eu soltava uma bomba nuclear e ele processava tanto o, o gráfico do jogo que, eu, que o jogo ele travava, né? Então eu lembro assim uh, dessa época, mas agora eu acredito que não vai travar, né? Pô, se trava também, aí tá, aí meu computador tem, tem coisa errada, né? Aí já, já, já mudei, já vou destruir esse, esse aqui. Vou fazer assim bem rapidinho só para mostrar os detalhes, né? Olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí vai habilitar o jetpack. Cara, tô, tô muito empolgado para ver, ver esse jogo. You'll need to pick the right unit for the enemy you're facing. Troop composition is an important part of commanding Olha só essa aura, cara. Não existe essa aura. Many units have special Olha, olha só os detalhes aqui. Troopers, for example, can use jump jets to boost themselves Nossa, over meu. obstacles and across rivers. Vamos. Use zone troopers to jump jet jump across jet. this trench by selecting your zone aqui. trooper squads and left clicking yeah. on the jump jets icon in the lower part of the unit portrait. You'll find it in the bottom right of your screen. Vamos, venha, 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 venha. of open terrain on the other side of the trench. Good work. Many units have special venha abilities and upgrades that you can use to great effect on the battlefield. Objective complete. Commander, you've been issued a mobile construction vehicle or MCV. This vehicle is the foundation for a new base and will allow you to build new structures. In the field, you'll be moving your MCV to a suitable area for base construction. Look for flat terrain. We've designated an area for you in this training simulation. Move your MCV to the designated area. Note that this large vehicle is defenseless and moves slowly, but it's heavily armored. You'll need to unpack the MCV before you can build a base. 
Yeah. Aí já fiz aqui a minha base. Eu tô fazendo essa bem rápido, só pra te dar uma testada aqui na, na, no gráfico. Mas, cara, eu tô, tô ficando assim impressionado né, no, no gráfico. Ah, é, gente, eu acho que é aceitável pra um jogo de uns, o quê? Uns 13 anos atrás, né? Allowing you to expand your base to cover more ground. Your base will need power to function. Begin the construction of the power plant. Clicking on the power plant icon in the build menu. Good. Notice how your remaining credits decrease while the power plant is building. Each structure has a cost and build time associated with it. To find out how much a building costs and how long it'll take to build, move your mouse cursor over the building's icon in the build menu. Ali consome 800 de força e 800 de dinheiro, né? E 8 segundos para para fazer. Left click the power plant build button and move your cursor onto the terrain. The cursor will switch to a power plant icon and may be placed within the construction yard. Aí tem um negócio que você faz o tech center, aí você clica nesse aqui. Aí ele meio que melhora, né, a geração de, de eletricidade, né? É aqui ficava azul, mais ou menos. Então, cara, tem muita coisa assim que eu lembro desse jogo. Now your base has power. Notice the power meter on the right side of your screen. I think that each structure you build needs power to work properly. If your base runs low on power, some buildings will stop working, and others will work inefficiently. Da 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 da. Now it's time to build a refinery so you can harvest Tiberium. Okay. Tiberium is an extremely valuable resource that can be refined and used to fund your operations. Build a refinery by clicking on the refinery icon. When it's ready, place your refinery in the same way you did your power plant. Estamos jogando em Full HD, né? Cara, eu, eu, eu acredito que é uns 10, 12 anos atrás, assim... Full HD, assim, nem, nem suportava, né? Na, nas placas daquela época. New construction options. Building. Excelente. Note that the harvester unit automatically begins to scale the Tiberium. Né, pra... Once the harvester is reached, the assim, bem mais rápido. Aí você pode girar, tá? You'll get credits when this happens. With your economy established now and power available, you can begin the production structure. Construction will be a barracks to allow you to train infantry. Build a barracks and place it on the terrain. Oh, you can turn it off. You can do it like this, like this. Oh, it's very, it's very da hora. I just have to make the barracks. Então dá pra girar assim, é, é, é interessante. É, é bem interessante. Objective complete. New construction options. Good work. Now you can start building an army. To access the list of infantry units that you can train, either select the barracks or click on the unit production tab now. You always have the option to click directly on the structure or simply use the tabs on the interface in the upper right. Click on the yeah. rifleman squad icon to train a squad of GDI riflemen. Click on the unit multiple times and you'll train multiple squads. Train three squads of riflemen. Rifle squad ready. You can pause production of a unit or structure by right clicking on its icon while it's being built. If you left click on a paused unit or structure, production will resume. If you right click on a paused unit or structure, production will be cancelled and any credit spent will be refunded. Good work, Commander. You've managed to build a base and train a small force. Aí, eles entram aqui. Now you'll fight a mock battle against another yeah. man. É como se fosse um bunker, né, do StarCraft 2. Job. Round support. The red team may attack at any moment. Before they do, garrison your riflemen inside this abandoned building. Before they do, garrison your riflemen inside this abandoned building. To garrison the building, select your squads and right-click on the abandoned building to send them in. Your units are now taking advantage of cover inside the building. While garrisoned, your troops can still fire out, but are protected from enemy fire. Note that if the structure becomes severely damaged, your troops will be ejected. Oh, esse jogo ele é derivado daquele como é que fala? Dune 2, cara, é um jogo que eu jogava muito, Dune 2. Eu, eu não sei se vocês lembram oh, o Dune 2. É um jogo que eu jogava no meu 486 e que tinha três raças, né? Que era a Trades, Ordos e... e alguma coisa. Nossa, eu esqueci. Era o verde, azul e vermelho, né? Nossa. Era Trades, Ordos e, e alguma coisa. Cara, eu não lembro. Rifle squad ready. Moving. Rifle squad ready. Rifle squad ready. Time Rifle to go. squad ready. Rifle squad ready. 
Rifle squad ready. What's the call? Tá bom. Let's move. Let's go, troopers. Vai ter que fazer mais o quê? Learn Gary. Ah, tem que retirar eles. Objective complete. Yeah. Troopers. Now it's time to build some more forces. When you feel you're ready, move your forces out into the field, find the red team's base and destroy it. Training. Training. Rifle squad ready. Training. É uma pancada de tropas. Rifle squad ready. Time to go. Rifle squad ready. You discovered the red team's base. Target their structures and take them down. Squad ready. Que da hora. Yeah. Beleza. Great job, Commander. You've learned all the basics you need to lead GDI forces in the battle. You might try starting with the GDI campaign next, as it reinforces and builds upon the lessons you've learned in this training session. Ready. Ah, lembrei, era a Trade Zordos e os Harkonnens. Nossa, eu tive que dar uma gugada aqui, né? Então, espero que vocês gostem dessa, desse tutorial com um gráfico um pouco melhor. O próximo vídeo eu vou fazer já o modo campanha, tá bom? Então, falou!